नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है ईशांत तो और स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक नॉलेज में तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांसेस की वीडियो नंबर फाइव को और इस वीडियो में हम आज देखेंगे एच एस डाइग्राम जिसको हम मोलियर डायग्राम भी कहते हैं ये डायग्राम इंथेल्पी एच इंथेल्पी को रिप्रेजेंट करता है इंथेल्पी और इंट्रोपी के बीच में बनता है और ये डायग्राम जैसा कि हमने पिछले अपने लेक्चर सीरीज में टी एस प्लॉट को देखा था टेम्परेचर और इंट्रोपी प्लॉट को उसी तरह से ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा तो देखिए इसका फर्स्ट लुक अगर देखें हम इसका अगर इंथेल्पी और इंट्रोपी डायग्राम को तो ये कुछ ऐसा दिखता है अब हम इसको समझेंगे कि ऐसा कैसे दिखता है कैसे हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये इसका स्लोप होता है ये अलग अलग स्लोप होता है अलग अलग प्रेशर के लिए अलग अलग तो हम समझते हैं कि कैसे ये स्लोप आता है फिर उस सारे स्लोप को एक साथ मिलाते हैं अलग अलग पॉइंट को तो ये डायग्राम बन जाता है अब चलिए समझते हैं शुरू से ठीक है ना दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम तो मॉलियर डायग्राम को समझने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले जो सभी को पता ही होगा शायद डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हाँ आप सही समझे होंगे ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ठीक है ना डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू अगर यही इस ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सभी के लिए है रिवर्सिबल इिवर्सिबल सभी के लिए है ठीक है ना अगर यही मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर हम बोले रिवर्सिबल रिवर्सिबल है रिवर्सिबल एंड क्लोज है सिस्टम ठीक है ना क्लोज है क्लोज सिस्टम के लिए क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स ये तो सभी के लिए पॉसिबल है लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइन रिवर्सिबल एंड क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है तो मेरा जो डी क्यू है वो बदल जाता है टी डी एस में और डी यू तो डी यू ही रहेगा और और डी डब्ल्यू के जगह पर हम लिखते हैं पी डी भी ऐसा कैसे होता है तो देखिए क्लोज सिस्टम का वर्क हमेशा पी डी भी ही होता है कहीं भी आप हमेशा क्लोज सिस्टम देखेंगे मान लीजिए क्लोज सिस्टम किसको कहेंगे जैसे मान लीजिए क्लोज सिस्टम हम कहेंगे जैसे पिस्टन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मान लीजिए ये मेरा पिस्टन हो गया ये मेरा हो गया आपका ये पिस्टन हो गया ये मेरा ये पिस्टन हम लगा दिए ये सिलेंडर था मेरा और ये पिस्टन लगा दिए अब ये क्लोज सिस्टम हो गया अब ये वर्क कैसे करेगा पी के फॉर्म में ही वर्क कर सकता और कोई भी सिस्टम जब भी क्लोज हो हमेशा उसका वर्क डन प्रेशर इन वॉल्यूम होता है ये प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है ठीक है ना जब हम फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनमिक्स से बात करेंगे तो देख लेंगे कि कैसे होता है अभी के लिए बस इतना ही याद रखिए क्लोज सिस्टम जब भी होता है तो वर्क डन हमेशा फर्स्ट लॉ पीडीवी में बदल जाता है ठीक है ना अब ये देखिए डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस हम कैसे लिखते हैं तो देखिए हम ये जानते हैं फॉर्मूला एस इज इक्वल टू डेल्टा एस डेल्टा एस इज इक्वल टू ये डी एस किसको डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी को रिप्रेजेंट करता है जहां पर यह डी क्यू क्या होना चाहिए रिवर्सिबल होना चाहिए ठीक है ना तो डी क्यू रिवर्सिबल अब हम रिवर्सिबल इसलिए लिखे हैं क्लोज सिस्टम के लिए तो डी डब्ल्यू पी डी में चेंज हो गया लेकिन रिवर्सिबल वाला देखिए रिवर्सिबल जैसे ही लिखे तो मेरा डी क्यू जो है वो टी डी एस में बदल गया देखिए यहाँ से लिख सकते हैं ना डी क्यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस लिख सकते हैं तो यहाँ तो हो गया तो इसीलिए हम यहाँ देखिए टी डी एस अब यहाँ देखिए डेल्टा एस है और यहाँ पे देखिए डी एस आ गया ऐसा कंफ्यूज मत होएगा यहाँ डेल्टा एस चेंज को दिखा रहा है ये भी चेंज को दिखा रहा है बट ये डी एस स्मॉल चेंज को दिखा रहा है ये थोड़ा बड़ा चेंज को जितना भी आप मान सकते हैं लेकिन डी एस डी एस डेल्टा एस और डी एस में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये समझ लीजिए कि ये भी चेंज को दिखाता है ये भी चेंज को ये थोड़ा छोटा चेंज को, को दिखाता है अगर बहुत स्मॉल चेंज है तो हम बहुत स्मॉल चेंज के लिए देख रहे हैं ठीक है ना तो ये डी एस से रिप्रेजेंट करता है डेल्टा एस रिप्रेजेंट करता है ये भी चेंज आप स्मॉल माने बड़ा माने लेकिन डी एस जैसे हम लिखे यानी स्मॉल हो गया ठीक है ना चलिए अब शुरू करते हैं तो ये और हाँ रिवर्सिबल रिवर्सिबल हीट कैसे होता है रिवर्सिबल एक चीज हम बता देते हैं रिवर्सिबल हीट किसी भी सिस्टम को ट्रांसफर कैसे होता है तो देखिए मान लीजिए आप ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है इसका टेम्परेचर टी वन है इसका टेम्परेचर टी टू है अगर अगर मेरा टेम्परेचर टी वन ज्यादा है टी टू से तो कैसे हीट ट्रांसफर होगा ऐसा हीट ट्रांसफर होगा ये इसको हीट देगा क्यू क्यू से हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये अगर ज्यादा बड़ा है ऐसा आप दिखा दिए बड़ा है तो क्या होगा ये इसको हीट देगा तो ये रिवर्सिबल हीट आप इसको नहीं कर सकते रिवर्सिबल हीट किसको कहते हैं जब मेरा T1 वन इक्वल टू टी हो और तब हीट पास हो तब उसको रिवर्सिबल करते हैं अब आप सोचेंगे कि जब T1 दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर हुआ कैसे हाँ सही समझे आप मान लीजिए इसका बी का टेम्परेचर हल्का सा बड़ा ले लीजिए टी वन इज इक्वल टू टी टू प्लस डी टी जहाँ पर डी एकदम छोटा दिखा रहा है छोटा टेम्परेचर का डिफरेंस है मान लीजिए ये मान लीजिए टेन है तो ये मान लीजिए टेन पॉइंट वन आप ले लिए तब तो हीट ट्रांसफर हो सकता है बी से ए पर ट्रांसफर होगा हीट ट्रांसफर
इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन वन ठीक है ना टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी याद रखिएगा अब एक इंथेल्पी का फॉर्मूला होता है इंथेल्पी का क्या फॉर्मूला होता है इंथेल्पी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं इंथेल्पी का फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी जहाँ पर यू रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रॉपी को सॉरी इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यू और पी हो गया प्रेशर वी हो गया वॉल्यूम ठीक है ना अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस अब यू इन टू वी लगा दीजिए पी को कांस्टेंट रखिए तो क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन वी का डी वी प्लस वी को कांस्टेंट रखिए और इसका जो जाएगा डी पी ठीक है ना ये हो गया मेरा फॉर्मूला ये मेरा हो गया डिफ्रेंसिएशन के बाद अब देखिए डी यू प्लस पी डी वी को क्या लिख सकते हैं इक्वेशन वन से डी यू प्लस पी डी वी को टी डी एस लिख सकते हैं तो देखिए क्या हो गया मेरा फॉर्मूला डी एच इज इक्वल टू टू टी डी एस टी डी एस प्लस वी डी पी ठीक है ना अब देखिए ये मेरा इक्वेशन आ गया ये फाइनल इक्वेशन हुआ मेरा अब हम आप सोच रहे होंगे ये हम इतना देर से क्यों कर रहे हैं तो देखिए हम जो ये बना रहे थे डायग्राम इन और इन का तो हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे ये जो स्लोप अलग अलग स्लोप है इसको कैसे निकालेंगे तब तो ड्रॉ करेंगे किसी भी मान लीजिए आप स्टेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं तो लाइन स्लोप होना चाहिए आपको स्लोप पता होना चाहिए तो इसको हम स्लोप पता कर रहे हैं तो कोई ऐसा इक्वेशन हमको चाहिए जो एच और मतलब एच और एस के फॉर्म में हो तब तो हम उसका स्लोप निकाल पाएंगे तो देखिए ये इक्वेशन एच और एस के फॉर्म में आ गया है ठीक है चलिए अब चलते हैं इसको अब हम ये इक्वेशन से चलते हैं मॉलियर डायग्राम बनाते हैं तो देखिए मॉलियर डायग्राम बनाने से पहले हम एक चीज़ मान लेते हैं कि हम एक मान लीजिए हम एक आइस का टुकड़ा लेते हैं ठीक है ना अब इसको हम हीट देंगे आइस का टुकड़ा को रखेंगे माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे और इसको हीट करेंगे कहाँ तक हीट करेंगे टू डिग्री सेंटीग्रेड तक दो डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करेंगे आइस के टुकड़े को तो एक ही चीज़ मानेंगे हम कि प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा मेरा मतलब हीटिंग के दौरान मेरा प्रेशर चेंज नहीं होगा तो देखिए अब प्रेशर चेंज नहीं होगा तो ये इक्वेशन मेरा रिड्यूस हो जाएगा देखिए प्रेशर डी पी डी क्या दिखा रहा है चेंज इन प्रेशर को तो ये तो जीरो हो जाएगा तो देखिए अब मेरा और छोटा हो गया डी एच इज इक्वल टू टी डी एस हो गया अब यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं डी एच देखिए अब ये क्या हो जाएगा डी एच बाय डी एस डी एस को इधर ले आए इक्वल टू टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर यहाँ प्रेशर कॉन्स्टेंट माने तब ये इक्वेशन आया ठीक है ना अब देखिए मेरा स्लोप आ गया देखिए इसमें इसमें इन थेरेपी को एच एक्सिस में एच में रख वाई एक्सिस में रखते हैं और इन ट्रॉपिक को एक्स एक्सिस में रखते हैं ठीक है ना तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ये डी वाई हो गया ये वाई हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया तो डी वाई बाय डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करा स्लोप को तो यहाँ पर स्लोप को टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा ठीक है अब चलिए अब आइस का एग्जाम्पल लेते हैं कि आइस का तो चलिए मॉलियर डायग्राम को बनाने के लिए पानी का भी बोले थे बर्फ का एग्जाम्पल लेते हैं तो माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा है और 250 तक इसको हम हीट करेंगे अभी तक हम बर्फ का एग्जाम्पल लेते आ रहे थे जो हम टी एस प्लॉट बनाए थे पी वी प्लॉट बनाए थे थे उसका पी टी प्लॉट बनाए थे तो सारा में बर्फ का एग्जाम्पल लेते इसलिए आपको जल्दी जल्दी समझना जल्दी जल्दी तो समझ में आ ही रहा होगा ठीक है तो माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड से टू फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो अलग अलग स्टेट पॉइंट जैसा हम पिछले डायग्राम में बनाए थे जल्दी जल्दी बना लेते हैं वन टू हो गया ये मेरा थ्री हो गया ये मेरा फोर हो गया और ये मेरा फाइव हो गया और ये मेरा सिक्स हो गया जल्दी जल्दी पॉइंट पुट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब देखिए स्टेट वन पे क्या करते हैं स्टेट वन पे सेंसिबल हीटिंग करते हैं सेंसिबल हीटिंग करते हैं स्टेट टू तक तो देखिए माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड से आप जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं सेंसिबल हीटिंग का मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है उसके बाद देखिए जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बर्फ आ गया तो ये क्या होगा मेल्ट करना शुरू होगा तो जब तक पूरा बर्फ मेल्ट ना कर जाए तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा यानी टू से थ्री तक जाने में जब तक बर्फ पूरा पानी ना बन जाए लिक्विड स्टेट में ना आ जाए तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा यानी जीरो डिग्री ही रहेगा फिर देखिए आप थ्री से और ज़्यादा हीट देना शुरू किए जब थ्री पॉइंट पर आ गया तो लिक्विड आ गया अब इसको आप और हीट देना शुरू करेंगे तो क्या होगा इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा लिक्विड का तो ये आएगा आपका टेम्परेचर बढ़ते 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 लिक्विड का अगर ये वन ए आप फिक्स कर दिए आप मैंने पहले ही बता दिया था आप प्रेशर को फिक्स कर दियो मान लीजिए वन एटीएम प्रेशर है तो वन एटीएम प्रेशर पे ये आप इसको लास्ट मतलब कि लिक्विड को ज्यादा ज्यादा हीट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक ही कर सकते हैं उसके बाद हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अगर आप हीट करोगे तो वो वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा ठीक है ना तो देखिए फोर पे आपका लिक्विड फेज में जाना शुरू हो जाएगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा आपका लिक्विड जो है वो वेपर में जाना शुरू हो जाएगा तो फोर फोर के बाद देखिए
ठीक है टू थ्री और फोर फाइव के बीच में फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसके दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है बाकी सब जगह टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है देख लीजिए ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ये इंक्रीजिंग का साइन है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ठीक है ना अब चलिए इसको प्लॉट करते हैं वन टू पॉइंट को तो कैसे प्लॉट करेंगे यहाँ मैंने एक प्लॉट किया है वन ए के लिए मान लीजिए वन ए टी है वन ए टी के लिए देखिए वन से टू पर ये टेम्परेचर को इन थेरेपी और इंट्रोपी डायग्राम का स्लोप कि, किसको रिप्रेजेंट करता है मैंने देख हम लोगों ने देखा था कि डी एच बाय डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है तो इसका स्लोप जो है इसका स्लोप जो है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है तो यानी ये टेम्परेचर होगा ठीक है ना देखिए वन से टू पॉइंट पर आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है वन से टू पॉइंट पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप इंक्रीज करेगा स्लोप इंक्रीज करेगा ठीक है वन से टू फिर टू से थ्री पर स्लोप आपका कांस्टेंट है तो आपका स्लोप कांस्टेंट रहेगा यहां से यहां तक ठीक है फिर देखिए थ्री से फोर पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो थ्री से फोर पे आपका स्लोप इंक्रीज करेगा फिर देखिए फोर से फाइव पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है फोर से फाइव पे तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेम्परेचर आपका हो गया कांस्टेंट हो गया यहाँ से फोर से फाइव पे टेम्परेचर हो गया कॉन्स्टेंट हो गया ठीक है ना यहाँ पे देखिये टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर देखिये टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर देखिए फाइव से सिक्स अब जब वेपर बन गया अब इसको और आप हीट करेंगे तो क्या होगा फाइव से सिक्स पर इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए वन से टू पर आप गए तो इन थेल्पिन ट्रॉफी दोनों बढ़ रहा है टू से थ्री पर भी इन थेल्पिन ट्रॉफी मतलब आप हीट करते जा रहे हो किसी बॉडी को आप जब भी हीट करोगे तो उसका इन और इन दोनों बढ़ेगा ठीक है ये बात तो समझ में आ गया लेकिन हाँ स्लोप वाला जो पंगा है यहाँ पे देखिए टू से थ्री पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और फोर से फाइव पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो देखिए ये क्या है मेरा फोर अब अब मान लीजिए ये तो वन ए के लिए हो गया और हम मान लीजिए फाइव ए के लिए बनाए तो मेरा कुछ ऐसा आएगा प्लॉट ठीक है अब देखिए फाइव ए के लिए ऐसा आया तो अब हम सारा ये सेचूरेटेड लिक्विड यहाँ पे सेचूरेटेड लिक्विड है सेचूरेटेड लिक्विड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से लिक्विड भेपर में बनना स्टार्ट हो गया ठीक है ना उस पॉइंट को सेचूरेटेड लिक्विड तो ये फोर फोर डैस ऐसा करके ज्वाइन करें तो मेरा ऐसा कुछ कर पाएगा ठीक है ना ये वाला कर्व को हम हटिया देते हैं थ्री के पहले इस वाले रीजन को हम हटा देते हैं इसलिए हटा देते हैं क्योंकि अब हम जितना भी एग्जाम्पल लेंगे वो सारा वेपर डोम के अंदर का लेंगे क्योंकि इसी का हम यूज करते हैं हमेशा इधर आप कभी भी बर्फ को नहीं डालोगे हमेशा मान लीजिए आप बॉयलर में बर्फ को नहीं डालोगे बॉयलर का एग्जाम्पल अगर हम ले तो बॉयलर में बर्फ को नहीं डालोगे बॉयलर में पानी को डालोगे तो मैं मतलब कि इसी रीजन में हमेशा वेपर डोम में हमेशा काम करेंगे ठीक है ना तो हम वेपर डोम का एग्जाम्पल लिए देखिए ये आपका हो गया कांस्टेंट प्रेशर ये देखिए यहाँ पे इस वेपर डोम के अंदर पे टेम्परेचर का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है टेम्परेचर का स्लोप ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये कंफ्यूज मत हो कि ये जितना ये जो स्लोप है वही यही स्लोप होगा मतलब दोनों सेम होगा स्लोप नहीं डाइवर्जिंग नेचर का होगा स्लोप क्यों डाइवर्जिंग नेचर का स्लोप क्योंकि प्रेशर अलग अलग है ये मान लीजिए वन ए के लिए है तो ये आपका टू ए के लिए है ये थ्री ए के लिए है ये फाइव ए के लिए है ठीक है तो ये देख लीजिए ये यहाँ पे वेपर डोम के अंदर में आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होता है और आप जैसे ही वेपर डोम से बाहर निकलोगे तो ये आपका होता है कांस्टेंट प्रेशर लाइन और आपका इधर चला जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ठीक है ना इस लाइन पे आप जाओगे ये ग्रीन लाइन जो जितना दिखा रहा है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन को दिखा रहा है और ये जो मेरा जिस जितना ब्लैक लाइन है ब्लैक लाइन ये मेरा कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन को दिखा रहा है वेपर डोम के अंदर बस यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक का स्लोप आपका सेम है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को दिखा रहा है ये कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर दोनों है वेपर डोम के अंदर बस कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर होता है बाकी वेपर डोम से जैसे बाहर निकला ये सेचूरेटेड लिक्विड लाइन हो गया ये सेचूरेटेड वेपर लाइन हो गया ठीक है ना तो जैसे ही सेचूरेटेड वेपर लाइन से बाहर निकलेगा तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन अलग अलग हो जाता है ठीक है ना देखिए ग्रीन लाइन इधर आ गया इधर आ गया तो ऐसे हम लोग मॉलियर डायग्राम देखते हैं इसको और बेटर तरीके से हम तब समझेंगे जब हम न्यूमेरिकल इसका करेंगे तो अभी देख लेते इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं और ये हो जाता है मेरा ये नीचे में इसका लाइन रहता है एक लाइन रहता है यहां पे इसको कह देते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन ठीक है ना जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो ये वाला याद बस रखिएगा इसका और हम डिस्कस करेंगे इसको इसको जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कांस्टेंट टेंपरेचर लाइन का कब यूज होगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन का कब यूज होगा ठीक है तो चलिए ठीक है अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे सब्सक्राइब करे और हां कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करे ठीक है थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो